Здравствуйте, друзья! Сегодня мы наконец-то поговорим про колясочку Ultra 4 WD. Значит, что это вообще за машина такая? То есть, несмотря на то, что внешне она похожа на своих предыдущих собратьев, Catrill 4 WD, Catrill GTS 4 WD, значит, эта машинка является уникальной, и уникальна она даже в мировом масштабе. Она имеет полный привод. Значит, двигатель есть на каждом из ведущих колес, на каждом из четырех колес. И каждое из четырех колес умеет поворачиваться. То дает ей очень высокую маневренность и есть у нее даже секретная функция краб. Поворотные колеса работают следующим образом. Вот сейчас смотрим за правой стороной. Колеса вывернулись в одну сторону, вывернулись в другую сторону. Сейчас я управляю в ручном режиме и то же самое с левыми колесами соответственно можем их вывернуть в одну сторону и можем вывернуть в другую сторону вот так вот у нас собственно и реализован сейчас вот этот режим краб когда мы можем в общем на одном месте разворачиваться. Значит, следующая отличительная особенность этой машинки – это подвеска самого кресла. Значит, теперь у нас кресло установлено на очень энергоемком амортизаторе прогрессивном, и само кресло, оно у нас не жестко закреплено на раме, а установлено вот на таких наклонных стойках. В общем, и на амортизаторе. То есть на этих стойках у нас кресло качается, что дает невероятную мягкость езды и невероятную энергоемкость этой самой подвески. Но перед тем, как подробно рассказать о фишечках этой коляски, давайте мы говорим о тех базовых вещах, которые нас всегда интересуют. Это, конечно же, комфорт и регулировки. То есть в этом плане коляска продолжает всех своих предшественников. Скажем так, все те же самые функции, фишки, настройки, они здесь также имеются, но давайте мы про них поговорим. Но нужно сказать, что конкретно вот на этой колясочке у нас стоит электропривод спинки, то есть эта история опциональная. А в остальном колясочка у нас в базовой комплектации вот с установкой пульта на левую сторону. То, если у нас установлена электроспинка, мы можем зайти в меню функции кресла люкс, спинка и начать откидывать спинку то есть это можно делать как с кнопочки так и с самого джойстика отклоняя джойстик назад ну вот спиночка сейчас полностью отклонена здесь практически 180 градусов хотя конечно не полный 180 градусов нужно еще понимать что то вот функцию регулировки кресла, конечно, лучше всего заказывать сразу с электроподножками. Тогда будет доступна еще одна функция, которая называется кровать. То есть, когда вы отклоняете джойстик назад, у вас одновременно откидывается спинка и поднимаются подножки. Но здесь подножки установлены механические, которые регулируются следующим образом. Значит, здесь есть барашек, мы его легко откручиваем, выставляем подножку на нужный угол, барашек фиксируем. Значит, подножки у нас съемные, для этого барашек у нас здесь есть. Значит, здесь на подножках у нас есть упоры боковые коленные и упоры голенные. Значит, вот эта вот история у нас, естественно, поднимается для пересаживания. Высота подножки, конечно же, у нас здесь регулируется. Подлокотники, конечно же, регулируются по высоте, для этого есть барашек здесь. Поднимается сам подлокотник вверх для удобства пересаживания. Высота самой спинки регулируется здесь. Ослабляем вот эти вот гаечки и можем, соответственно, вот эту высоту спинки отрегулировать. А здесь у нас подголовничек имеет три шарнира. Раз, два, три. Три барашка, открутив которые, мы, собственно говоря, можем подвести подголовник в нужное положение. Подробно про эти вещи сейчас рассказывать не буду, потому что в общем, эта информация есть в других роликах, например, вот на эту коляску. Можно посмотреть конкретно там, но пробежаться мы по этим вещам должны. Значит, здесь подушечка у нас отстегивается, ее можно полностью снять. Поменять, снять чехол, точно так же на спинке снять чехол. 
постирать его. И сюда на эти же липы можно установить свою купленную противопролежневую подушку, если вдруг есть какие-то специальные предпочтения. Но на самом деле вот на этом сиденье сидеть очень удобно. Пульт у нас, естественно, регулируется по вылету, по наклону регулируются фары. Соответственно, вот сейчас у нас включен ближний свет. Сейчас мы включим дальний свет. Вот, не знаю, хорошо, вот сейчас вот так вот прям в камеру направлю. Вот. Наверное, ослепило достаточно сильно. Фары очень мощные. Есть, получается, вот такой аварийная сигнализация и режим выключенных фар. Сзади это выглядит следующим образом. Здесь получается вот режим ближнего и дальнего света он у нас одинаковый. Ну и, соответственно, режим аварийки выглядит вот следующим образом. В передней части коляски у нас есть разъем для зарядного устройства. Он спрятан под крышечкой, чтобы защитить от влаги. Спереди у нас есть такая вот декоративная как бы, решетка радиатора. Никакого функционала она по большому счету не несет. Это просто у нас история для красоты. И есть вот такие вот мощные крюки для фиксации коляски в транспорте. В общем, сзади у нас такие же крюки, которые по совместительству являются крюками для площадки сопровождающего. В задней части у нас также есть вот эта вот решетка радиатора. Значит, вот эта вот крышка, она у нас снимается и под ней не аккумулятор, как в предыдущих версиях. То есть, если мы ее снимем, мы просто получим доступ к внутренней механике и электронике. Значит, для замены аккумулятора нам нужно снять вот этот поддон, то есть аккумулятор у нас здесь находится в центральной части, здесь есть винты, которые крепят вот этот блок аккумуляторов, то есть надо вот эти винты, два винта с одной стороны и два винта с другой стороны снять, то есть это уже сделано по автомобильному типу, то есть когда у нас аккумуляторы устанавливаются и крепятся снизу. По техническим характеристикам, значит это у нас вездеход, но очень компактный вездеход, что очень важно. Ширина коляски всего 65 сантиметров. Значит, мы пройдем в любой стандартный лифт. Длина коляски у нас 94 сантиметра от колеса до колеса, то есть это со снятыми подножками. Ну, когда подножки установлены, конечно же, здесь зависит уже от того, на какой угол, на какой вылет мы их настроим. Ну, то есть минимальная длина от колеса до подножки 105 сантиметров. Вес коляски всего 85 килограмм, что очень-очень мало именно для вездехода. Скорость коляски 10 километров в час что очень хорошо для вездехода. А запас хода на этой коляске составляет 30 километров на базовом аккумуляторе. И это прям честный запас хода. Ну, сейчас объясню, что я имею в виду. Дело в том, что в характеристиках любой кресло-коляски, любого производителя указан именно максимальный запас хода. И этот максимальный запас хода, он именно соответствует движению по прямой. Потому что, когда коляска начнет маневрировать, начнет поворачивать, она начнет потреблять больше тока, больше энергии, потому что двигатели будут нагружаться. Соответственно, проедет она по факту меньше, потому что ну, мы редко когда просто едем по прямой. А у этой коляски абсолютно нет никакой разницы, двигаетесь вы по прямой или поворачиваетесь. Потребляют двигатели ровно столько же тока, как и при движении по прямой, поэтому... Без разницы, как мы двигаемся по асфальту, по каким-то горочкам, мы там объезжаем что-то, маневрируем, двигаемся там по, в домашних условиях. Запас хода этой машины будет 30 километров а на базовом аккумуляторе. Ну а на аккумуляторе 95 ампер-часов это аж 70 километров. Ну и грузоподъемность этой машины теперь увеличена до 125 килограмм. У Катервилл GTS 4WD и у Катервилл 4WD грузоподъемность всего 100 кг, то есть человек максимальной массой 100 кг может э, пользоваться этой машиной. Так как там э, у нас были ограничения именно по танковому развороту, сильно, слишком большие нагрузки у нас возникают, когда нам нужно развернуться ровно на месте, нужно преодолеть силу трения, чтобы колеса у нас э, вывернулись, развернулись. 
Здесь у нас этой проблемы нет, здесь есть функция краб, и поэтому мы с очень небольшими нагрузками можем развернуться на месте, и поэтому можем до 125 кг использовать. Ну и давайте, наконец, поговорим об обещанных фишках. Сначала расскажу про амортизаторы. Значит, здесь у нас все сиденье установлено на такой подвеске рычажной, то есть есть у нас 4 рычага по периметру наклонных, и есть спереди амортизатор с двумя пружинами разной жесткости, Значит, в одном диапазоне у нас работает одна пружина, в другом, более нагруженном диапазоне, работает другая пружина. То есть, с одной стороны, она создает очень большую мягкость при преодолении небольших неровностей, а с другой стороны, при преодолении больших кочек она у нас не будет пробиваться. Вот сейчас обратите внимание, как изменится положение кресла, когда я в него сяду. Оп! То есть подо мной сразу прожалось. Раз. Вот. Теперь смотрите, что будет происходить, когда мы будем двигаться на кочках. То есть вот таким вот образом у нас от, отрабатывает подвесочка. Все наши кочки неровности, соответственно, этот амортизатор, эта подвеска будет съедать. Если вот при таких условиях подвеску начинает пробивать, то есть вот при таких э, скачках мы слышим э, металлический звук, то тогда нужно, соответственно, подтянуть э, гайку амортизатора, то есть настроить амортизатор в более жесткое положение под э, больший вес пользователя. И эту подвеску очень легко настроить с помощью вот этого амортизатора. То есть здесь есть вот такая настроечная гайка и то есть сейчас она вот на минимальной нагрузке настроена а, на примерно 50 килограмм веса вот чтобы настроить на более серьезные веса то есть опять же до 125 килограмм нам нужно просто подкрутить эту гайку соответственно крутим мы против а, вернее по часовой стрелке если смотрим в, в, сверху вот. И, соответственно, вот затягивая вот эту гайку, сжимая пружину, ну, примерно на миллиметров 20, наверное, нужно э, опустить эту гайку, закрутить ее, чтобы настроить на вес э, 125 килограмм. То есть делается это очень легко, безо всякого инструмента. Вот рукой э, подкручиваем, подбираем необходимую жесткость, так, чтобы с одной стороны у нас эта подвеска не пробивалась, значит, а с другой стороны обеспечилась ну, максимальная мягкость и вот чувствительность преодоления даже небольших неровностей кочек, чтобы у нас эта подвесочка хорошо отрабатывала. Ну и самое интересное, поговорим про поворотные колеса. Ну, во-первых, у нас появилась специальная функция под названием краб, когда мы можем разворачиваться просто на одном месте. В одну сторону. И точно так же в другую. А для того, чтобы выйти из режима краб, я просто нажимаю джойстик вперед, и, соответственно, колеса сами у нас разворачиваются. Для активации режима краб есть два варианта. Либо здесь есть кнопочка краб, когда у нас колеса вывернулись, и мы можем, в общем, влево или вправо поворачиваться для дезактивации, либо джойстик вперед, либо назад. Вот. И второй способ – это без нажатия кнопки, просто двойным кликом влево, у нас колеса выходят сразу в режим краб. Ну или то же самое, двойной клик вправо, вот у нас колеса вышли в режим краба. При маневрировании, соответственно, повороте влево у нас все колеса, э, извиняюсь, повороте вправо все колеса поворачивают вправо, при повороте влево все колеса поворачивают влево. Но давайте еще раз проговорим, чем же так хороши все-таки эти поворотные колеса. Ну, во-первых, это, конечно же, нагрузки. Ну, вот, например, подо мной у меня вес 75 кг на GTS 4WD, либо на 4WD обычный. Если я разворачиваюсь на асфальте, то нагрузка на двигателях будет 40-50 А. На этой коляске нагрузка 6-7 А. Ну, то есть это в 7-8 раз Меньше нагрузки, то есть во столько раз меньше у нас будет съедаться аккумулятор. Это про запас хода, что уже, конечно, очень важно. 
но также это и про надежность, потому что э, чем меньше нагрузка на двигатели, на электронику, в общем-то на саму раму, потому что э, все эти усилия, они ведь все равно передаются на силовой агрегат, тем выше э, надежность самой конструкции, чем выше э, надежность самой коляски. Во-вторых, на этой коляске есть возможность э, иметь меньшее давление в шинах. Что я имею в виду? Значит, на GTS 4WD и на обычные 4WD мы обязаны поддерживать высокое давление в шинах, иначе при вот этих танковых разворотах у нас шину будет ну, просто выворачивать, она будет плохо разворачивать. Здесь же мы можем держать низкое давление, около полутора атмосфер, то есть эта шина будет легко сжиматься даже руками, и это очень хорошо сгладит какие-то мелкие неровности, мелкую вибрацию при движении по щебенке, при, опять же, каких-то там трещинах в асфальте. То есть все это будет очень сильно меньше передаваться именно на самого пользователя, ну, в общем-то, опять же, на конструкцию. Ну и в-третьих, опять же, раз мы заговорили про шины, то износ шин здесь значительно меньше. Опять же, нет вот этого истирания при танковом развороте, и шина не изнашивается так сильно, как у нас это изнашивается на GTS 4WD и на обычные 4WD. Если сравнивать с другими колясками, например, Caterville 4 wd у которой также 4 колеса имеют полный привод, моторы здесь одинаковые, то есть каждый мотор по 250 Вт, то есть моя общая мощность 1 кВт. Эта машина будет иметь преимущество в проходимости, опять же, за счет того, что уменьшается нагрузка и колеса поворачиваются именно туда, куда нам нужно ехать. Особенно это будет понятно зимой, когда 4 wd будет застревать именно в своей колее, когда она не сможет выехать. Эта машина за счет того, что повернет, вывернет колеса именно туда, куда нужно, проходимость зимой у нее будет лучше. Запас хода больше за счет э, меньших нагрузок, а мы об этом поговорили. Ну и комфорт значительно выше, то есть мягкость хода. А, но отсутствие регулировки на, наклона кресла, то есть на слишком а, крутые пандусы, мы на, на ней уже не заедем, потому что здесь а, нет гироскопа, который у нас автоматически это кресло отклонит. Если же мы сравниваем с Meira Optimus 2, у которой также поворотные задние колеса, то Мейра будет разворачиваться значительно хуже, потому что поворачиваются только задние колеса. Ну и по своему опыту могу сказать, что где-то в квартирных условиях она чувствует себя как слон в посудной лавке, ей очень тяжело повернуть, ну и тем более развернуться. Вот у нас на эту тему было снято видео здесь. Ну и эта коляска, она, конечно, более компактная относительно Мейра. Ну и, конечно же, полный привод, да. То есть, когда мы говорим про Мейра Optimus 2, у нее всего один двигатель, и если у нас вывешилось хотя бы одно колесо ведущее, то у нас э, происходит просто пробуксовка. Вот. Ну а здесь можно вывешать даже два любых колеса, и эта машина вылезет из э, любой ситуации. А в стесненных условиях мы всегда можем включить функцию краб, развернуться на 180 градусов и уехать куда подальше из этого тесного места. Если же мы сравниваем с Оттобок C1000, то вот Ультра 4 ВД может также развернуться в более стесненных условиях, во-первых. Ну и, конечно же, опять мы возвращаемся к полному приводу, к мотору на каждое колесо, к тому, что здесь все четыре колеса имеют широкую резину с высоким профилем. То есть именно по ходовым характеристикам, конечно же, по проходимости имеется в виду, эта коляска будет выигрывать. Еще есть классная коляска, называется Extreme X8 от компании Sunrise Medical. Значит, она также имеет четыре э, ведущих колеса и имеет э, широкий протектор, то есть очень широкие колеса, что дает ей преимущество относительно вот нашей колясочки в именно вездеходности, в проходимости по песку, например, потому что за счет более широкой шины она будет меньше там зарываться и закапываться в песок, чем эта коляска. Но... Uh, у Extreme X8 поворотные только передние колеса, 
Вот, поэтому она имеет сильно меньшую маневренность и никакого режима краба там, естественно, быть не может, поэтому просто на месте она развернуться не может, только с очень, с очень большим разворотом. Поэтому если мы сравниваем эти две машины, то говорим о том, что Xtreme X8 она более вездеходная, а эта машина более универсальная, то есть подходит не только для движения по улице, а также для движения дома. Ну и для кого же все-таки у нас вот эта колясочка? Это машина для тех, кому нужна универсальность. То есть для тех, кому нужно двигаться по пересеченке, разбитому асфальту, песку, щебенке, где-то по лесу. Ну то есть там, где у нас все плохо с дорогами с одной стороны. И с другой стороны иметь возможность спокойно двигаться по, в городских условиях на асфальте, в домашних условиях, торговый центр. Ну то есть вот эта машина за счет того, что у нее все четыре колеса имеют полный привод и имеют возможность поворачиваться, не нужно переключать никакие режимы, то есть мы по любой поверхности, в любых условиях на ней передвигаемся, не переключая никакие режимы. И во-вторых, для тех, кому важен комфорт, то есть чтобы были минимальные тряски, чтобы при движении по каким-то кочкам, буеракам не трясло, не сильно на наклоняло, накреняло коляску, вот, собственно говоря, вот это будет у нас отличным выбором. Ну, вроде на этом все. Будут вопросы, обязательно пишите. Всем пока-пока.